No, no, Paco no se conformaba. Era más exigente. Era más Pero exigente. fue una época de esplendor también para ellos, tanto sí, para Ignacio como para, para Paco. ¿eh? Para Paco sí. Vivieron contigo porque no, tú no, los, los situaste no. en el panorama sí, musical sí, yo, de Bajardo. Disco que me daban a mí, disco que le daban a Sepero y le daban a Ignacio Román, que eso no se había hecho nunca. Al que escribía, no sé por qué, en este país se lo daban al artista y a lo mejor al que componía o al que escribía conjuntamente con el que componía, nunca le daban nada. Y ellos siempre venían a todas las entregas de los premios míos y siempre ellos participaban en los premios. Es que yo creo que es así porque es un grupo, ¿no? Porque tú puedes ser muy inteligente, tú puedes ser un hombre emprendedor, trabajador, pero yo creo que la realidad y la verdad está en el grupo con, con el hombre que dirige, ¿no? Bueno... De todas maneras, tú has sido una persona muy trabajadora, que ha, sí. ha venido, que tampoco te han regalado nada, que no. te lo has tenido que ir currando sí. desde cuando ya sarta fuerte, viene la potencia, tú estabas ya cansado de ir por los sí. escenarios, cobrando poco, mal cobrando, no, no, sí. no cobrando no, también no, muchísimas no, veces, que veces. no ha sido siempre Muchas veces es que duro. ten en cuenta que esa es la vida del artista, aquí nadie te, re, te regala nada, y tú tienes que dar algo, tienes que traer un mensaje, tienes que traer... Porque mira, los... los los artistas somos actores en tres minutos que dura una, una canción, o cuatro. Tenemos que contar una, una historia. Y además tiene que buscar la fórmula de contarla. Y para que y, se la cree la gente. Y, y si que no, se la pues, crean, ¿no? se lo transmite. Porque mira, a mí me han parado mucha gente. Oye, tú sabes que por culpa tuya me he casado yo con la cobardía, ¿eh? Y el otro, tú sabes que yo me he casado con el volveré, el otro con el ser amante, el otro con gitano soy, el otro... Y la verdad es que eso que me lo decían antigu antiguamente siguen casados. Los que más modernos que se han casado ahora con temas más modernos están separados. Por eso con lo que cuesta <risa> llegar a, a tener una credibilidad y que el público te siga, eh, ¿crees en esos artistas que se hacen de laboratorio, por ejemplo, en Operación Triunfo? Mira, yo en Operación Triunfo se ha hecho el que se tenía que hacer, con todo mi respeto hacia los demás, porque el sol sale para todo el mundo. Yo, yo siempre digo... Señores, la, la creatividad no se puede cortar, porque la cultura no tiene pasaporte, porque Carmen Amaya era catalana y bailaba que reventaba a quien, al que cogiera, en arte, en transmisión, en forma de hacerlo diferente, entonces, y ahí ha salido lo que tenía que salir, Bisbal, ¿por qué? Porque Bisbal, yo he trabajado con él, cuando yo estaba por toda España con esa, con, en todas las toda la ferias de, de España, doblete, triplete, yo me he encontrado a Bifar, no sé si él se acordará, pero yo me he encontrado trabajando en orquesta. Entonces ha salido el que estaba hecho. De, de verdad, Bifal, ahí está. ¿Por qué? Porque Bifal llevaba ya un, muchos un años. También. Un curro hecho, ¿me entiendes? Claro. Bueno. Y escucho una cosa, y con la. Porque hay la Silvia Pantoja, que además me cae sí. fenomenal. Bien, la relación muy es muy bien. bien ¿eh? Está muy bien, la Silvia está ahora fenomenal. Está muy bien, entonces, no, yo está, es prima está tuya. Muy buena, pero, es, es prima mía, pero está. Vale, muy vale, buena, vale. vale. Doña, la, 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 mientras más la, primo la, va a hacer a no, ritmo, no, pero no, hay que ver cómo está la si niña. Lo, si lo que se ve no hace falta uf, uf, <ríe> decirlo, ¿no? Cuando estuvo por ahí en esto tal, yo decía, ahora, la de mi presencia, por Dios, que me vuelvo loco. Por Dios, que me loco. Ahora hemos. Hemos, no hemos coincidido, porque yo grabé el tema, me tuve que ir para, para, para América, Nueva York, Miami, y ella ha grabado, hemos grabado un tema para el Betty. Yo he grabado un tema para el Betty y ella otro. Pues hecho, la, cuidado hecho. que el arrebato dejó los Sevilla muy en Sí, sí, ha tenido la gran suerte de que ahora mismo pues la ha hecho un himno al mejor equipo del, del mundo. Yo soy bético, pero ante, ante la evidencia hay que claudicar. Yo no soy ante sevillista. Yo el Sevilla juega con otro equipo. ¿Qué te iba a decir? Con quien sea. Y yo prefiero que gane el, bueno. el Sevilla antes que gane el otro. Como decía el otro, vamos a hablar mmm, sin entrar mucho en la familia. Y con la pantoja que no te veo, ¿te llevas bien con la prima pantoja o las relaciones están no, eh, en stand-by? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Cero, pues se quedan ahí a, a aparcar. ¿Y qué te ha traído a Barcelona? Cuéntanos. Bueno, pues a, a el Barcelona. Encuentro con los amigos, que te el agradezco. Encuentro con los, con los amigos. Eh, ya sabes tú. ...tu fiel colaborador de siempre, César... ...me llamó para esto, me, me habló de, de lo tuyo, del programa... ...y yo le dije que encantado... Y yo, pues para mí es una alegría que, que lo mismo que cuando empezó con la radio... ...me llamaba, ahora que eh, está el inicio de, de esta nueva etapa... ...que me alegro mucho, desde aquí quiero felicitarte... ...porque tú también has sido un hombre que has currado mucho... ...y sigue currando, 
porque nadie te da duro pero bueno, a Real. Que, que haya camino para recorrer, lo que es lo importante. Claro, Antonio, lo que haya que, camino. Que, eh, eh. Pero si tú no, si tú no empiezas, claro, hay claro. camino. O sea, no, no, pero que me caminante. refiero que tenemos ganas todavía para seguir andando. Eso, no, eso lo que hace falta es que es continúa habiendo camino. Y bueno, y me han llamado porque también hemos venido a ver a la chiquilla esta, a la a Tati. Tati Román. Que bueno, yo an, an, anoche me, me causó una gran impresión porque me ha gustado más en directo que en el, el disco. Que, que en el disco. Está más calentita, como decimos nosotros, en, en el directo que le vi anoche, además lleva, lleva una gran banda, una banda muy buena, además siguiéndola como debe de ser, porque tú sabes que hay músicos que tocan mmm, fenomenal, pero van tocando más para ello que, que, que para pa acompañar, y acompañar la palabra lo dice, acompañar. Entonces, que los músicos vayan pendientes de un artista, hay, hay pocos músicos, con todo mi respeto hacia, hacia los músicos. Bueno, eh, de todas maneras, nosotros siempre tenemos a alguien que necesitamos que... ...que nos acompañe también... ...tú dijiste un día una vez... ...todos tenemos secretos... ...yo no tengo ningún secreto... ...¿cuáles son los tuyos? Todos tenemos secretos que... ...no podemos decir... ...todos tuvimos un sueño que... ...no pudimos vivir todo... ...guardamos secreto... ...en el rincón del amor... ...y perseguimos estrella... ...que el tiempo se la llevó... ...secreto... ...que nadie va... ...secreto... ...de la ilusión... ...secreto que son de ayer... ...secreto de el corazón... Pues a mí me va a ser, me va a ser un LP, y, y eso lo cantaba yo hace 30 años, hace 30 años que lo cantamos. Lo que pasa es que cuando está uno a gusto y se está entrevistando y está uno relajado, sacan cosas que no, eh, nunca cree uno que las puede hacer. Y fíjate, 30 años, ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pues bueno, bien. yo de verdad te digo una cosa, yo muchas veces, digo, coño, tengo 58 tacos ya, para mí no me da vergüenza decirlo, y yo me sigo viendo con 32, 33, la edad de 33 me marcó mucho porque es la edad de, de Cristo, yo creo mucho en Dios, se llame eh, Jesús, se llame Manuel, eh, según cada cual le llama, como quiera, y yo lo respeto. Y, y esa edad me marcó mucho a mí, hay dos edades, dos tiempos en mi, en mi vida que me han marcado mucho, es la edad de 12 años y la edad de 33, me han marcado mucho. Yo no sé si, eh, eh, seguramente querías contarnos algo que no te he preguntado y quería decirnos alguna cosa que... No, yo solamente recordar aquí, a tu, eh, delante de, tu, de tus cámaras, de tu programa, que la verdad que yo he pasado muy buenos momentos en Barcelona, recuerdo aquellos principios de la Plaza de Toro, que hemos pasado hoy cuando nos traían para acá, y me dice el hombre que me traía, como agradable, me dice, aquí ha toreado usted muchas veces, Antonio. Digo, pues es verdad, con justo... ...cuando hacía aquellas cosas... ...luego también recuerdo con mucha... ...mucha alegría... ...la esplanada... ...aquí en Canzán... ¿eh? ...de 500.000 personas, 700.000 personas... ...el próximo aniversario hay que venir... Eh, ...celebramos eh, el 25 aniversario ya... Pues ...hay que venir... Ah, hay que estar. ...y también eh. recuerdo con mucho cariño... ...lo del Palau, lo del Palau fue... ...el Palau fue grande, lo, también hay que repetirlo... ...hay que repetirlo, lo, lo del Palau... ...hay que repetirlo porque aquello fue increíble... ...ya no como canté yo, sino... ...el comportamiento tan genial... De, de la, la gente, gente que fueron, fueron cariño que te tiene la gente bueno si acaba si haces el disco de flamenco ya si te sí. decides acabarlo sí. el flamenco en el palau el palau eh, puede ser sí? bonito ya está por mí ya está encantado ¿Eh? que pues venga está, pues estamos bueno eh, yo me voy a ir yo te voy a dejar a ti aquí. te voy a cantar te voy a cantar ojos verdes Vale, ¿Eh? pues ya está. Ya está. No, es que había unas sevillanitas que tú triunfabas ah, bueno, mucho que decía, no me importa lo que digan ni no. Ah, que... no me importa lo que digan ni lo que piense la gente. Ni lo que piense la gente. No me importa lo que digan ni lo que piense la gente. Que lo que, lo que a mí me atormenta a nadie si no Dios lo siempre. entiende. Es que estoy enamorado desde niña y desde siempre, desde niña y desde siempre, de dos cariños iguales ya va a ver tan diferente. <risa> Tiene los ojos verdes. <risa> Apoyan el quicio de la mansevía, empezó a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y ella sonreía, hasta que en su puerta paré mi caballo, serrano, 
para un vestido yo te quiero regalado. Yo te dije te cumplí yo. No me tienes que dar nada. Cogiste el caballo, te fuiste sin mí y nunca una noche más verde de mayo es bueno.